En este capítulo vamos a conocer los CBJ Modelo May. Así se llama, CBJ May. Este audífono tiene un precio de mil pesos. Yo lo escogí en color grisecito, aunque aquí estoy viendo que tiene otra tonalidad. Espero que solamente sea así como que visto de un ladito. Pues vamos a ver qué... Ah, mira. Al igual que el anterior CBJ, también tiene switches para poder jugar con, con el sonido del audífono. Definitivamente ya está para crearse esta tecnología de los switches. Según lo que estoy aquí leyendo y puede ser un error de interpretación mío, ya sabes que aquí ya cada rato nos equivocamos, pero según los switches es la tecnología que vas a utilizar en el audífono, por ejemplo, en un switch estás utilizando un driver dinámico dual, un dual dynamic driver, según aquí dice. Y luego si ese es otro switchazo Vas a estar utilizando un Dynamic Drive y un Balance Armature. Y si haces otro switch, vas a estar utilizando un Balance Armature únicamente. Y si haces otro switcheo, vas a estar utilizando un Driver Dinámico y dos Balance Armature. Pues según es lo que hice aquí. Pero pues tú sabes que a mí lo único que me interesa es conocer cómo se escucha. Y siempre elegimos el que viene por default, el perfil sonoro que viene por default. Y ya después hacemos más videos para conocer qué tal se escucha de las otras maneras. Ya después más adelante indagaremos con mayor detalle estas cuestiones. Si es que realmente tenemos un cambio sobresaliente en el sonido. Ahí está la información por si tú gustas ir a la página a checar, a revisar con más detalle esto. Digo, lo más fácil sería hacerlo nosotros, pero... No es el sentido de este canal, el sentido de este canal es nos llega el audífono, lo revisamos tal cual y vemos si nos gusta el sonido o no. Luego aquí tenemos que es un color negro, tenemos una sensibilidad de 120, una impedancia de 22, todo normal por ahí. Tenemos una entrada 3.5 milímetros y acá a este lado pues no hay mayor detalle o mayor problema. Vamos a darle la vuelta a la cajita para volverlo a ver. Sí, muy bueno, está bonito. De los lados tenemos aquí todo normal. Pues ahí está, mil pesotes. Por si también tienes aquí la curiosidad de saber qué tal se escuchará este audífono, pues vamos, vamos a averiguarlo. Me encanta mi falsedad. Al principio del video comenté que los había escogido grises y después más después que negros. Y bueno, resulta que sí, sí fueron negros. Lo que pasa es que como la caja trae los dos tonos de colores, me confundí. Es lo que te digo, bro. A veces este tema de la construcción de... Ah, espérate, cabrón. Se me olvidó poner música de fondo porque se escucha el ventilador. Espérate. Mira, lo que te quería hacer el comentario es... Ok, este audífono cuesta mil pesos. Y su calidad de construcción es muy similar a la de los Rinco. ¿Recuerdas que hace poquito estábamos escuchando a los Rinco? Bueno... Los Rinco cuestan 99 dólares. Este cuesta la mitad. Y la calidad de la construcción básicamente es... <risa> y digo, no es que queramos hacer controversia con, con las marcas. O oh, bueno, ¿por qué no? Tal vez sí. Digo, pues al fin de cuentas está en juego tu, tu dinero. Aquí está el Rinco que cuesta 99 dólares y aquí está el May que cuesta la mitad. Al fin de cuentas, lo que también tiene mucho que ver es la calidad de sonido al fin en la, digo, al, en la experiencia final. El Rinco no tiene switches. Este pues tiene switches para que juegues el May. Vaya, vaya, tú ahí eres el que tiene la decisión final. Pero ahí están, mira, de hecho pues son muy similares. Deja ver, deja ver si lo puedo sincronizar bien este show para que escuchemos al mismo tiempo la música. Uno, dos, tres. Esta va a ser la primera vez que escuché estos audífonos. Creo que sí. Tu, tu, 
Fio M15 Ya menos, ya menos se termina, es un extracto de dos minutos y medio. Ahorita, ahorita hacemos las conclusiones. Parece que me están sangroteando aquí. Pausa, 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 ok. Eh, pues son todos unos auténticos pilluelos. Es un audífono con unos agudos bien redondeaditos, bien ricos, bien, 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 así como me gustan. Es un audífono que si bien tiene un sonido... Bueno, espera, espera, déjame poner música porque es que se escucha el ventilador, bro. Vamos a empezar a utilizar la palabrería audiófila que estábamos empezando a desarrollar en un video anterior con estos CBJ. Bueno, para empezar... Tienes que saber que estoy utilizando los switches en la configuración que viene por default. La combinación que viene por default es con las patitas mero arriba. Con las patitas mero arriba significa que estamos utilizando la tecnología Dynamic Driver y la tecnología de Balance doble, doble Balance Armature, según lo que dice aquí. Un, un DD y dos balance armaturas lo que aquí dice bro o sea, a mí no me eches la culpa quién sabe qué tanto cambia el perfil sonoro con los otros switches pero no voy a hablar de eso ahorita como viene por default eh, bueno utilizando la palabrería audiófila tiene un agudo meloso tiene una representación del sonido en high res de acuerdo a su precio es muy bueno ya mil pesos ya podemos empezar a hablar de audífonos que sin irnos a cosas más caras no necesitas gastar más me, me causa me causa una agradable sorpresa poder tener unos audífonos maleables en cuanto a switches a buen precio con una representación del sonido en high res de acuerdo también a su precio y muy bueno sin tener que gastar más lo único que está medio pedorro, o bueno, está pedorro, es el cable que trae de, de stock. Este cable es de la misma calidad que el que estábamos escuchando. ¿Cómo se llama este otro? Ah, oh, espera. Este cuesta 200 pesos. También es de CBJ. Es el TXS. Y su cable es de la misma calidad que, que este. Nada más que pues este es de, de colorcito gris y el de allá era color negro. Y aquel, la verdad que me acuerdo que él tenía, tenía pintados, tenía pintados estas cositas de aquí, los pines de, de rojo y azul según el polo. Es más, se me hacen hasta mejor cables los de este modelo. Pero eso sí, en cuanto a sonido, 
estos May son un bombazo, ¿eh? son un bombazo. Le faltan accesorios, le faltan accesorios que hemos podido escuchar. No, escuchar no, que hemos podido experimentar al hacer el unboxing, como por ejemplo el HBB Can. El HBB Can viene, viene con un buen de, de accesorios, tiene un precio similar, pero no, bro, o sea, el May sí se escucha más fino, sí se escucha más fino. Es un audífono equilibrado, por lo que yo puedo escuchar. Sí tiene presencia en graves, pero pues no estorban. Tiene una separación instrumental muy, muy correcta. Me permite escuchar entre instrumentos con total claridad la información que hay entre uno y otro. Separación instrumental. El soundstage pues no lo, no lo noté tan amplio, pero a mí eso no me, no me causa tanto, tanto problema. Y la imagen se me hace muy correcto, muy correcto. Al estar escuchando esta melodía que pusimos de, de rock, en donde hay unos elementos que pues, se, se, se entrecruzan, el audífono pues, puede resolver bien, bien esa clase de detalles. Claro, como en todo, ¿no? respecto a su rango de precio, habrá audífonos que lo hagan de mejor manera, definitivamente, pero pues, tendríamos que irnos hasta los precios de los 200 dólares, tal vez pues que prácticamente doblan el precio de lo que estamos aquí obteniendo. Muy, muy buenos audífonos, muy buenos audífonos, en verdad. Eh, por ahí hay unos, hay unos audífonos que también le gusta mucho a la banda, que son los LED Shower S12 Pro. Bueno, tal vez me vayan a funear por lo que voy a decir, pero, pero yo los pondría a un, a un nivel... Tal vez un... Mira, si el LED Shower S12 Pro es el 10... Yo a este le daría el 9, bro. El 9 y eso dándole sus desconocidas en determinados escenarios. Porque acuérdate que puede cambiar la consistencia de un audífono. La consistencia, no, bueno, la calidad de audio. Pues puede cambiar mucho la calidad de audio de un audífono dependiendo de la música que tú escuches. Pero como aquí escuchamos por lo general jazz y rock. Eh, tenemos ya estandarizado lo que nos gusta. Ya tenemos estandarizado más o menos lo que vamos a... O lo que podemos obtener con respecto a un audífono u otro y eso que nada más estamos hablando de un, de un perfil sonoro quién sabe qué tal se comporte con los demás y el LED Shower S12 Pro pues no tiene ningún perfil sonoro ajustable lo que sí tiene es muy buenos accesorios pero pues si quieres ahorrar en accesorios y solamente quieres tú la, la experiencia del audio pues el CBJ CBJ May muy buen trabajo, lo considero el rey del canal por ese precio, no, no, no lo puedo considerar como el rey del canal porque ya hemos probado otros audífonos que se escuchan igual de bien por el mismo precio, digamos que dentro de su rango de precio y dentro de su calidad sigue siendo genérico, o sea porque son, son sonidos que ya hemos escuchado en, en otros equipos, pero lo hace muy bien y a un precio más contenido, bueno pues ya sabes, más dudas, más comentarios más cosas por hablar ahí en la cajita de los pedernales y de igual manera pues nos estaremos poniendo en contacto y después si hacemos otro videito con este audífono todavía falta darle su otra vuelta y comparativa de, de, los, de los TXS bro, para hacer audífonos y spamear el YouTube nos pintamos solas Turu, tu, tu. Ay, güey, no mames, qué rico, güey. Te amo, CBJ, te amo, güey, no mames. Turu, tu, tu. Ah.